കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വീണ്ടും നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അനീഷ് ചില ഡാമുകൾ അധിക ജലം തുറന്നുവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് വരുന്നത് കുട്ടനാടിനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കക്കി ഡാമിന്റെയൊക്കെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അധിക ജലം ഒഴുക്കിവിടും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടനാടിനെ ഇത് ബാധിക്കുക എങ്ങനെ അവിടുത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകും രേണുക രാവിലെ തന്നെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ആളുകളാണ് യുവാക്കളാണ് തെരച്ചിലിനായി പോയിരുന്ന വള്ളങ്ങളിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വളരെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു പൂന്തുറയിൽ നിന്നും മറ്റും വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നും എത്തിച്ച മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ നിരനിരയായി കുട്ടനാടിൻ്റെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഒരു വശത്ത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഭടന്മാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഒരു മുക്കിലും മൂലയിലും ചെറിയ തുരുത്തുകളിലും പോലും അകപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും ദിവസങ്ങളോളമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം സജീവമായുള്ള ആളുകൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് നോക്കിയായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സേഫ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ പുളുങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പം പോകുന്നത് എടത്വാ തായങ്കരിയിലേക്കുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പുളുങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് അവിടെ ഇനിയും എഞ്ചിനീയർ കോളേജ് വീട് വിട്ടു പോരാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വീട് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് ആയിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് പേരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു പിന്നെ സന്ധ്യയായത് കാരണം ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് വരാത്ത വിട്ടു തരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോയനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുളുങ്കുന്ന് കാവാലം ആ റൂട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് മേളിലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രായമായവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരെ എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ അല്ലെന്നൊരു ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് ഇന്ന് കൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഇന്ന് ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ കോളേജിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ ജീവികളൊക്കെ ചത്ത് കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അവർ പാചകം ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളമില്ല ഫുഡ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഇട ഇടപ്രദേശങ്ങളിൽ തുരുത്തുകൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ബോട്ടുകളിലൊന്നും നടക്കില്ല ചെറു വള്ളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അതാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത അതായത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാലങ്ങൾ അല്ലെന്ന് ചെറിയ റോഡുകളിലേക്ക് ഈ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ പോ കടന്നു പോകില്ല അതിന് നമ്മുടെ ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ തന്നെ അതിന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ചെറിയ പാലങ്ങളുടെ സൈഡിലേക്കുമാണ് പോകേണ്ടത് അതിന് ഞങ്ങൾ ചെറിയ വള്ളങ്ങൾ അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീം അവിടെ നിന്നിപ്പോണ്ട് ഇപ്പം അവരുടെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ ദുരത്തുകളിലേക്ക് പോയി എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ വിചാരം ഈ വെയിൽ കാണുമ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ധാരണയെ തന്നെയാണ് അവർ വരാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അച്ചുലി വെള്ളം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂസ് കണ്ടതാണ് ഇനിയും വെള്ളം കുട്ടനാട്ടിൽ ഉയരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ വിചാരം വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായും രേണുക ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ എം പിയും പങ്കുവച്ചത് ഇന്നത്തെ പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയും സൂര്യ വെളിച്ചവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രളയജലം ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതും കക്കി ഡാം തുറന്നു വിടുന്നതും ഒക്കെ കുട്ടനാടിനെ വളരെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർബന്ധിച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ പലരും ഇന്നലെയും ഇത് വലിയ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പലരും അവിടം വിട്ട് വരാൻ തയ്യാറെടുക്കാത്തത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിനും ശേഷം വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നി
ആ പട്ടിണിയിലേക്കും അപകടങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അവരോട് നിർബന്ധപൂർവ്വം വരണമെന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ഈ അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുരക്ഷിതമായ തീരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആകാശം കുറച്ച് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മഴയില്ല എങ്കിൽ പോലും അവിടെ തുടരുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ തുറ്റുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു കക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജലം തുറന്നിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഉയർന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുന്ന ജലം അതും കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുകിയെത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരും എന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആളുകളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ചെറു വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഒരു വിമാനം എത്തി എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചെറു വിമാനമാണ് എത്തിയത് അതിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള കുറേ അധികം യാത്രക്കാർ ഇവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വിമാനം കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പറന്നുയരാൻ പോവുകയാണ് ഡാനി പോലുണ്ട് അവിടെ ഡാനി ഇത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്കോ മറ്റോ പോകാൻ വിമാനം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് എന്ന് കരുതുന്നു എന്താണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ രേണിക ബാംഗ്ലൂരിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലെത്തിയ വിമാനം തന്നെയായിരുന്നു ഏഴ് ഏഴരയോടു കൂടി എത്തിയ വിമാനം അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു ടെലഫോൺ ലൈനിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് താങ്കളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ചെറു വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഇരുപത്തിയാറ് വരെ അടച്ചിട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പകരം സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മറ്റ് ചെറു വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ഒരു ചെറു വിമാനം എത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ചെറു വിമാനമാണ് എത്തിയത് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനമായിരുന്നു അതിൽ കുറേ അധികം ആളുകൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തി പലരും പ്രളയം ഭാഷം വിതച്ചതറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ തേടി എത്തിയവരായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിമാനം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഡാനി പോളുണ്ട് ഡാനി എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രേണുക ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയ വിമാനം തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അത് കാണുന്നത് നമ്മൾ റൺവേയിലേക്ക് വിമാനം തിരിയുന്നു എന്തായാലും തികച്ചും ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം കൊച്ചി നാവിക ആസ്ഥാനത്തെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ എയർ സ്ട്രിപ്പ് തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നാവികസേനയുടെയും മറ്റും പ്രവർത്തന ഫലമായി സിയാലിന്റെയും മറ്റും ഏകോപനത്തോടുകൂടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ നേട്ടം എഴുപത്തി രണ്ടു പേർക്ക് കയറാവുന്ന ചെറു വിമാനങ്ങളാണ് എത്തി തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് എട്ടോളം സർവീസുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് മധുര ബാംഗ്ലൂർ കോയമ്പത്തൂർ നഗരങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും സർവീസ് നടത്തുന്നത് അലയൻസ് എയറിന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വിമാന വിമാന കമ്പനിയാണ് ചെറു വിമാനങ്ങളുമായി എത്തുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻ സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ അവരുടെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം റെയിൽവേ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അതിനുശേഷം നാളെ മുതൽ തന്നെ ഇവരുടെ സർവീസും ഈ വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറു വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് അവരും ആരംഭിക്കും അതോടെ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ എത്തും നാളെ നാളെ മാത്രം എയർ ഇന്ത്യ നാല് സർവീസുകൾ കൂടി കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടെ ഇത് കൂടുതൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുകയാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊച്ചിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്ര മുടങ്ങിയ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് പുതിയൊരു യാത്രാ പദം ഇപ്പോൾ തുറക്കുകയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഇരുപത്തി ആറിന് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും വരെയും ഇത് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം തുടരാൻ തന്നെയാണ് പദ്ധതി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ സ്വകാര്യ വിമാന സർവീസുകൾ സേനയുടേതല്ലാത്ത
കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ എത്തുന്നതോടു കൂടി തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രവ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല ഈ വ്യോമഗതാഗതം കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ട്രെയിൻ ഗതാഗതവും ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യോമഗതാഗതവും കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അതിന്റെ ഒരു ഏകോപനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് കുറെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റം കൂടി ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകുകയാണ് രേണുക ഡാനിപ്പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അവസാന ഘട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇന്ന് നടക്കും മാളയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായും ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം കുണ്ടൂർ പുത്തൻചിറ പുത്തൻവേലിക്കര അന്നമനട ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് മാളയിൽ നിന്നും സുർജിത്ത് ചേരുന്നു സുർജിത്ത് ഏതാണ്ട് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ചാലക്കുടി പുഴത്തടത്തിൽ ഏതാണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് അഞ്ഞൂറോളം പേരെയാണ് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇവർ പുത്തൻവേലിക്കര കുഴൂർ കുണ്ടൂർ പൊയ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നിലവിലും തുടരുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിരുന്നു നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല ഇവരെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഈ അഞ്ഞൂറോളം പേരെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതരാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ആരോഗ്യ ഇവർക്ക് വലിയ അളവിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നിലവിലില്ല ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടിവെള്ളവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സൈന്യത്തിൻ്റെയും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപവും പൊതുവെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുവാനുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായും വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ വീടുകൾ ശുചീകരിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മേൽഭാഗത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പാലത്തിന് സമീപത്തുള്ള അതിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ കിഴക്കെ മേഖലയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീടുകളുടെ ശുചീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് പക്ഷേ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജീവമായുള്ളത് ഈ കീഴ്ത്തടങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആളുകൾ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജീവമായുള്ളത് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാമഗ്രികളെല്ലാം തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടേക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല വളരെ സുഗമമായി തന്നെയാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ ക്യാമ്പുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മൊത്തം രണ്ടേക്കാൽ ലക്ഷം പേരെയാണ് ഇവിടേക്ക് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ഏഴായിരത്തോളം പേരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനായാലും പല റോഡുകളും ഇപ്പോഴും തകർന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ആ റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ചില റോഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാന പാതകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരയോഗ്യം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ കരുവന്നൂർ പുഴയുടെ കരുവന്നൂർ പുഴ വഴി മാറി ഒഴുകിയ സംഭവം അത് ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥിതി തുടരുകയാണ് കോൾ മേഖലയിലേക്ക് പൊന്നാനി തൃശ്ശൂരിൻ്റെ കോൾ മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം വലിയ അളവിൽ തള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ഈ കരുവന്നൂരിൽ രണ്ടിടത്താണ് ബണ്ട് പൊട്ടിയത് ഒരിടത്ത് റോഡ് തകരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് ചിമ്മിനി അണക്കെട്ടിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി ജി അണക്കെട്ടിൻ്റെയും റെഗുലേറ്ററുകൾ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്താനുള്ള നീക്കവും അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജലനിരപ്പ് പൂർണ്ണമായ വലിയ അളവിൽ കുറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഏനമാക്കലിൽ നിന്നും കോളിലേക്ക് വെള്ളം തള്ളുന്നതാണ
കാഷ്വാലിറ്റിയോ അത്തരത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്ന തരത്തിലേക്കോ കാര്യങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനമെങ്കിലും പലരും വീടുകൾ വിട്ട് ഇനിയുള്ളവർ ഇറങ്ങുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ പറയുന്നു എന്നതാണ് അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണം കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അറിയിപ്പായി തന്നെ കാണുക ഈ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും പരത്താൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല പല പകർച്ചവ്യാധികളും പടരാൻ ഇടയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറണം എന്ന് തന്നെയാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഉള്ളത് പെരുമ്പാവൂരിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയത് കാരണം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് പലർക്കും യാത്രാ ചെലവിനുള്ള കാശു പോലും ലഭിച്ചില്ല എന്നും പരാതിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് പെരുമ്പാവൂരാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രളയക്കെടുതി ബാധിച്ചപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിലെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും യാത്രാ ചെലവിനുള്ള കാശു പോലും ഫാക്ടറി ഉടമകൾ നൽകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പലരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവരും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും അതുപോലെ തയ്യാറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ചുപേര് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടത് പെരുമ്പാവൂരിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ അധികവും ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കാശു പോലും ലഭിക്കാതായതോടെ സൗജന്യ യാത്രകളെയാണ് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത് വിനീത വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കാലടിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിനെ തുടർന്ന് സമീപ പ്രദേശത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വീടുകളിലെ കിണറുകളിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്നതായി പരാതി വീടുകളിലെ ചുമരുകളിലും ഓയിൽ പടർന്നിട്ടുണ്ട് കാലടിയിലെ ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലാണ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കിണറുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ ഓയിലാണ് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് കൈസൻ റബ്ബർ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള കെമിക്കൽസ് ഓയിൽസ് മുതലായവ നമ്മുടെ കുടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓയിലി അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഉള്ളത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ പലർക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു പിന്നെ കാലക്കപ്പോ കടിച്ചു പൊട്ടുക ഭയങ്കര അലർജി ശുചീകരിക്കാതെ കിണറുകളിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചുവെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പ്രളയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട കേരളത്തിനെ സഹായിക്കാനായി ഡൽഹിയിലും ദുരിതാശ്വാസ സഹായ കേന്ദ്രങ്ങൾ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നോക്കാ റൂട്ട്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ദുരിതാശ്വാസ സഹായ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ മുതിർന്ന പൌരന്മാർ വരെയുള്ളവരാണ് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി കേരള ഹൌസിലെത്തിയത് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പെടുന്നു മലയാളികൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് ആശ്വാസമാകാൻ എത്തിച്ചേർന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി ലഭിച്ച സാധനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഈ ലേഡീസ് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഇന്നർ വെയേഴ്സ് ഇവയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്ത് നാളെ കഴിയുന്നത് നാളെ രാവിലെ വൈകുന്നേരത്തെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് വഴി നാട്ടിലെത്തിക്കും ഡൽഹി സർക്കാർ കേരളത്തിന് സഹായം നൽകുന്നതിനായി പരസ്യം നൽകിയതും പലർക്കും പ്രചോദനമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ സഹായം കേരളത്തിനായി ഡൽഹിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ലക്ഷങ്ങൾ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വീടൊരുങ്ങുംവരെ അഭയം നൽകാം സന്നദ്ധത അറിയിക്കുക ഹൃദയം തുറക്കാം വീട് തുറക്കാം ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ ഒൻപത് ഏഴ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് 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 മൂന്ന് ഒന്ന് നെല്ലിയാമ്പതി മേഖലയിൽ നെന്മാറ അവിറ്റസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം ഇന്ന് സന്ദർശനം നടത്തും ഇന്നലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോവാനുള്ള
ദുരിതങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രമായ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കളിച്ചും ചിരിച്ചും ആഘോഷമാക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ പലരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായത് കൂട്ടുകാരാണ് പഠിക്കുന്നത് കരുവന്നൂർ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കരുവന്നൂർ പുഴ കുത്തിക്കയറിയപ്പോൾ എട്ടുമനയിലെ വീട് മുങ്ങി ഇതോടെ ഓണാവസിക്ക് പൂട്ടിയ സ്കൂളിലേക്ക് തിരികെയെത്തി വെള്ളം കയറിയ കഥ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഷാനവാസിന്റെ മുഖത്ത് ഇത്തിരി പോലും ആശങ്ക കണ്ടില്ല ഷാനവാസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കിയെത്തി പാട്ട് തുടങ്ങി നേരിട്ട ദുരിതത്തിന്റെ ആഴമൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ക്യാമ്പുകളിൽ ചിരിച്ചും കളിച്ചും പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാടി നടന്നും ഇവർ നിറയുമ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കും ആശ്വാസം ക്യാമറമാൻ അഖിലോട്ട് പറക്കപ്പും സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ നെല്ലിയാമ്പതിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പാലക്കാടിന്റെ മറ്റു മേഖലകളെല്ലാം തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് പ്രളയത്തിൽ വിറച്ച പാലക്കാട് നഗരം ഇന്ന് മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തു വിതരണത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളും മടങ്ങിത്തുടങ്ങി നൂറ്റിയേഴ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എണ്ണായിരമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങും അട്ടപ്പാടിച്ചുരം ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി പട്ടാമ്പി പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോവാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു നെല്ലിയാമ്പതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു വീടുകൾ തകർന്നവരുടെ പുനരധിവാസമാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇനി യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട കിടപ്പാടമില്ലാതായി പെരുവഴിയിലായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വെല്ലുവിളി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ദൌത്യം നടക്കുകയാണ് വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കുൾപ്പെടെ കിറ്റുകളാക്കി അയക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് നഗരം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കായി ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് വന്ന ആളുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിലയിൽ അത്രയും ആളുകൾ സ്വയം സന്നദ്ധരായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും മുതൽ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ വരെയുള്ളവരുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന ഒരു പക്വമായ സമൂഹത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഇന്നലെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളാണ് പാലക്കാട് നിന്നും എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ഏത് മഹാപ്രളയത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് എനിക്ക് പുറകിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട നമ്മൾ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് ക്യാമറമാൻ കെ എം പ്രീത്തിനൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഇലായ്മകൾക്കിടയിലും തൃശൂർ കരുവന്നൂർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല വെള്ളക്കെട്ട് കുറയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയുടെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും നേർക്കാഴ്ച കൂടിയാണ് ക്യാമ്പിലേത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് മഴക്കെടുതിയുണ്ടാക്കിയ ദുരിതത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തൃശൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ പരാതിയും പരിദേവനങ്ങളുമില്ലാതെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയും ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയുമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സഹായത്തിനും വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ചില വീട്ടമ്മമാർ സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പിലെ ഒരു ജീവിതം ക്യാമ്പിലെ ജീവിതം ഞങ്ങളിവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വീട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിവിടെ താമസ
നാട്ടുകാരും സഹകരണം കൊണ്ടും പള്ളിക്കാരെ സഹകരണം കൊണ്ടും ഞങ്ങളിവിടെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉടുതുണി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വീട് മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സർക്കാരിൻ്റെ മുൻഗണന സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനും അൻ അതിജീവിച്ച് പോവാൻ ഞങ്ങൾക്കോട്ട് കഴിയും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാ ഗവൺമെന്റ് സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എല്ലാവരും വീടൊക്കെ മുങ്ങി ലേശം കാണാളോ ഒട്ടാകെ മുങ്ങി പോയി ഒന്നും കിട്ടാല്ല എല്ലാ വീട്ടുകാരും ഒന്നും കിട്ടാല്ല ഒക്കെ മുങ്ങി പോയി ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലാണ് വീടടക്കം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കൊറേ ദിവസം ഇവിടെ കൊഴപ്പില്ല ക്യാമ്പിലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് ഓ നല്ലോണം വെള്ളത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വീടുള്ളത് അപ്പോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസമായി ഇനി ഒരു ആഴ്ചയോടും കഴിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും തോന്നില്ല ഞങ്ങളും ഒരു റൂം പോലെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊടുത്ത് നിവർത്തില്ല അത് റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് ആ റൂമും പോയി ഡ്രസ്സ് പോയി ഇനി മക്കളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു നിവർത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ നല്ല സഹായം ഉണ്ട് ഒരു നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് സർവതും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉടുതുണി മാത്രമായിരുന്നു ഇവർക്ക് കൈമുതൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് ഇവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സർക്കാരിനൊപ്പം നമ്മളും ഒരു കൈത്താങ് നൽകിയേ പറ്റൂ കരുവന്നൂരിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ അരവിന്ദിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വലിയൊരു രക്ഷാദൌത്യത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രസവം അടുത്ത യുവതിയെ സാഹസികമായി എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത അനുഭവം നാവികസേനയ്ക്ക് പോലും അഭിമാനിക്കാവുന്ന മുഹൂർത്തമായി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത നാവിക ആസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് യുവതി ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മവും നൽകി അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സമ്മാനങ്ങളുമായി ആ സൈനികർ അപ്പോൾ വീണ്ടുമെത്തി കമാൻഡർ വിജയവർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലംഗ സംഘമാണ് അതിസാഹസികമായി സജിതയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇവരെ തേടി ആലുവയിലേക്കുള്ള ദൌത്യമെത്തുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ വഴി ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ചാണ് നാവികസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പുറപ്പെട്ടത് സ്ഥലം കണ്ടെത്തലും യുവതിയെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നതായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കമാൻഡർ പറയുന്നു ആ ഷെഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവരൊന്ന് പൊക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് താഴോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അവരെ അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അവരൊരു ചെയറിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ദൗത്യ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ ആർ മഹേഷ് താഴെ ഇറങ്ങി ആന്തരിക രക്തസ്രാവമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓൾറെഡി ലീക്കിംഗ് ഓഫ് ബാഗ് വരെ പൊട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാർഡിയോ കാർഡിയോ വാസ് അതായത് ഹാർട്ട് നോയിതനൊക്കെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ റിസ്ക് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സീ ദാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ യുവതിയുടെ പ്രസവ സമയം അടുത്തിരുന്നു but because she had ruptured her membranes for more than 10 hours uh, it is imminent but to deliver her valiyoru raksha dautyam poorthiyaakiya santosham pangavecha sainigar aashupathrilethi ammakkum kunninum thangalde sneha sammanangal nalgi sajithiyude bhartavum rendu kuttigalum chovarile durudashwasa camp ilana ippoḷulladha kunnine kaananayi idakide aashupathrilethum veedinu samīpathe vellam poornamayum irangiya shesheme sajitha aashupathri vidu news 18 kochi പ്രളയം തകർത്ത കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങായി കായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയടക്കമുള്ള സഹായങ്ങളുമായാണ് സച്ചിനും കോഹ്ലിയും അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നത് 